ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേജ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടേം ഉണ്ടാവില്ല പകരം സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സം എ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡി എൻ വൈ വൈ ഡി എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഡി എൻ മൈനസ് വൺ വൈ വൈ ഡി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇട്ട പ്ലസ് എ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം അപ്പം അത് നോക്കാം സോ സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകണേ നമ്മൾ രണ്ട് ടേം പുതിയ ടേം പഠിക്കാൻ പോകണം ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കേസായിരുന്നു ജനറൽ സൊല്യൂഷനിലെ ആബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് സച്ച് ദാറ്റ് അതിൽ ആബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അത്തരത്തിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണെന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നും പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അതിന് ജനറലായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സൊ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെയുടെ ഒക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും മാറിയ സൊല്യൂഷൻ ആവും ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നു അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി കെ വൈ കെ എന്നെടുത്താൽ അതും ഈ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സെറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അത്തരത്തിലൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോളൂ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യണ ഈ സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സോറി സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി കെ വൈ കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സച്ച് ദാറ്റ് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ
സി ഐ ആർ ആബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാം അല്ലേ സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ വൈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഹോൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ വൈ എൻ പ്ലസ് വൈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ വൈ ത്രീ എക്സെട്ര വൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെ അവർ വൈ സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഈ വൈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൈ പി ഓഫ് എക്സിൽ ആബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല വൈ സി ഓഫ് എക്സിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ആബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അത്തരത്തിലെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൈ പി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ലെവൻ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ വൈ പിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൈൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ആൻഡ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് ഈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയണമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഈ ഒരു തന്ത്രിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണിത് അതിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നുള്ള റോൺ സ്കീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അതായത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈ സി ഉണ്ട് ഒരു വൈ പിയും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഹോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹെൻസ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലെവൻ ഓൺ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് നമുക
k distinct functions in a correspond to y in the other way. Where is the other thing? Yp1 is a particular solution. This is a non-homogeneous differential equation solution. P i in the parana, Y P i in the parana particular solution, G i of x, if it uh, independent x function I to wear in the case a solution. That is Y P one in the parana, uh, A n y raised to n plus A n minus one, Y n minus one, plus etc. A one y dash plus A naught y equal to G one of x in the parana, non homogeneous, uh, non homogeneous differential equation to solution I to Y P one in it too. That is Y P two in the parana, if it G two of x aumbo, Y P three in the parana, if it G three of x aumbo. At the retile, Y P one, Y P two, etc. Y P k in the parana, then a corresponding item. Now, the non-homogeneous part is g1, g2, etc. gk. That's why we have yp of x. General light yp of x. That's why we have to sum. That's why yp of x. yp1 of x plus yp2 of x plus etc. yp of x. ypk of x. This is the sum. This value is this is the differential equation. That's why we have to P, y p1 in the parana g1 of x if it is non homogeneous part of variable solution on y p2 in the parana g2 of x non homogeneous part of variable solution on a path in your sum and yan edicumbo other solution I to verina non homogeneous differential equation there non homogeneous part in the parana e g1 plus g2 plus etc gk i rikim in the sense of parana okay up either the manisla can like i and then which now, yp1, uh, so suppose y1, uh, y2 is a particular solutions and daily in the Okay, so this is corresponding item, uh, some g1 of x. Uh, non homogeneous part to verimbra an y1 solution at another and g2 of x non homogeneous part to verimbra y2 of x solution at another and the homogeneous part to same on another okay up homogeneous part to same item the theta e non homogeneous part to change in an answer so you render different particular solutions get in y1 and y2 and then you can get some solution item where in the homogeneous part either than the item a differential equation the non homogeneous part to liberia e g1 plus G2 I came in the sense of the parana. Okay, that is particular solutions in the add yam in the sense of the parana. example of the Kunuri clear of them. You should verify that yp1 is equal to minus 4x square is a particular solution of this equation. Apo Tanitla, the Ningle on the verify the Nokata, yp1 link solution and the other verify and a carriola. Apo Ivada Tanirikini differential equation, le, y ke posi, y de position le, e minus 4x square would come and y dash in the position la than the derivative, y double dash in the position, position la than the second derivative would come. And the t value, e lhs evaluate him, but then key rhs le function kit to another than e Tanirikina function is in the room. Uh, solution and the param, and that is a particular solution and the param, Karnamidale, arbitrary constants on Nulia, so it's a particular solution in the param. A picture is a particular solution, uh, e differential equation under the two, and e or a particular solution, e differential equation under, and e or a particular solution, e differential equation under the vanata, moon the cases are than the two other. If you have an English red dick and a guardian than the chap, if you have a LHS L latilum, same on. L Latilum are the homogeneous part of this differential equation same on non homogeneous part in on change with another. Non homogeneous part to change in an answer to particular integral change with another particular solution to change with another. Upon the homogeneous part to same either under e homogeneous part in the solution, Namkuru or a particular value some y one c one y one of x plus c two y two of x in the one kitty in the garida. Uh, homogeneous part in the solution, general solution is not So, plus particular integral in the value in the parana, the first case is the the four, minus 4x square, the second case is e raised to 2x, and third case is x e raised to x. That is the general uh, sorry, or you, uh, differential equation form such that y, y double dash minus 3y dash plus 4y, that is the homogeneous part, equal to this is the moon in the sum of the minus 16x square plus 24x minus 8 and plus uh, 2 e raised to 2x plus 2x e raised to x minus e raised to x. That is the values in the sum. And then, the differential equation form. 
ഇതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടിയ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇറേസ് ടു ടു എക്സ് ഉണ്ട് തേർഡ് എന്ന് കിട്ടിയ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഇറേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഹോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓരോ ജി ഐ ഒ ഫിക്സിന് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജി വൺ ഓഫ് എക്സ് ജി ടു ഓഫ് എക്സ് ജി ത്രീ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സമ്മ് പെർട്ടി നോൺ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്